നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരവും കൊല്ലവും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു വൺ അപ്പോൾ റൂട്ടിനകത്ത് ദശാംശം വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളും കളയുക ഉള്ള ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റുക അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നെന്നാകും അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് എന്നാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ടിനകത്തുള്ള സംഖ്യയുടെ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് എങ്കിൽ ആൻസറിനകത്ത് അതിൻ്റെ പകുതി ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം വേണം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ദശാംശം സീറോ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണത്തിന് വർഷം തോറും പത്ത് ശതമാനം എന്ന തോതിൽ മാത്രം വില വർദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വില ഇരുപതിനായിരം രൂപ എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എത്ര രൂപ ആകും അപ്പോൾ സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും പത്ത് ശതമാനം വീതം വർദ്ധിക്കുകയാണ് വില അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ കൂട്ടുപലിശയുമായിട്ടൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അതായത് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷവും പലിശ കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പലിശ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് മുതലിനോടൊപ്പം കൂട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുകയുടെ പലിശയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അടുത്ത വർഷം അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പലിശ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പലിശയും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് തുകയോടൊപ്പം കൂട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള പലിശയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ട് പലിശയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടേൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷ കാലാവധിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും പലിശ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എന്നായിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഹോൾഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തൊരു മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ അതായത് നൂറ് പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അതായത് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അതായത് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് താഴെ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് ബൈ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ഇനി നമുക്കിത് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കിയുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈ ബാക്കി രണ്ട് സീറോസ് അതായത് നമ്മുടെ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമൗ ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ പവർ അതായത് കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം മൈനസ് ഒന്ന് റൈസ് ടു ഹണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത്
plus into minus aan plus um minus um arthathu vannal meaning enna parayan plus into minus aan adu negative aayittu adu kittu adu minus aan namukku kittunathu appo ittarathirulla basic aayittulla concepts ullu oru vaadu perku doubt undu adu oru vaadu oru vaadu per parayum cheyidu adu kondu thane namukku ee basic class kal idu porulla addition subtraction aayittulla basic class kal nammal oru video cheyunnundu appo ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് മൈനസ് ആവും അതായത് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എത്ര ആളുകൾ വേണം നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ആളുകൾക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണം ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആളുകൾക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ആളുകളുടെ എണ്ണം പിന്നെ ഡേയ്സിന്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആളുകൾക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണം എങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ആൾക്കാർ വേണം അപ്പൊ ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതായത് ആദ്യം മെൻ അത് എക്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ എത്ര ആൾക്കാർ വേണം എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ പത്തൊന്നാവും ഇൻറ്റു ഇതേക്കുന്ന പത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബൈ പത്തൊന്നാവും സമം എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആൾക്കാരായിരിക്കും പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സാധനം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പറഞ്ഞതാണ് ലാഭവും നഷ്ടവും പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സാധനം വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് അങ്ങനെ വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതായത് നഷ്ട ശതമാനം ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാങ്ങിയ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർമുല വിറ്റ വില ഇസ് ഈക്വൾ ടു വാങ്ങിയ വില ഇൻ ടു ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പം വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വാങ്ങിയ വില നമുക്കറിയില്ല വിറ്റ വില നമുക്കറിയാം നൂറ്റി എൺപത് രൂപ വാങ്ങിയ വില നമുക്കറിയില്ല വാങ്ങിയ വില ഇൻ ടു ലോസ് പേഴ്സൺ എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പത്തെന്ന് എഴുതരുത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പകരം ലോസ് ആണെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്നും ആ ലോസ് കുറച്ച് എഴുതുക അതായത് നൂറ് മൈനസ് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് എഴുതുക ബൈ നൂറ് ഇനി ഇത് ലാഭമായിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയേനെ അപ്പൊ ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വാങ്ങിയ വില കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവരാം അതായത് നൂറ്റി എൺപത് പത്ത് ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കും മുകളിലുള്ള ഒൻപത് താഴേക്ക് പോകും സമം വാങ്ങിയ വില അപ്പൊ വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം അതായത് വിറ്റ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം വിറ്റ വില ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ബൈ അതായത് ഇവിടെ ലാഭ ശതമാനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ വാങ്ങിയ വില നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പത്ത് ശതമാനം കിട്ടണം നമ്മൾ അതിനെ നൂറ്റി പത്ത് എഴുതും അതായത് നൂറിനോട് കൂട്ടി എഴുതും ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ട വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടും ഒരു കമ്പനിയിലെ ഇരുപത്തിനാല് ജോലിക്കാരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് മാനേജറുടെ വയസ്സ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ശരാശരി വയസ്സ് ഒന്ന് വർദ്ധിച്ചു എങ്കിൽ മാനേജറുടെ വയസ്സ് എത്ര നോക്കാം ഒരു ജോ കമ്പനിയിലെ ഇരുപത്തിനാല് ജോലിക്കാരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ജോലിക്കാരുടെ ശരാശരി മുപ്പത്തി
അതായത് ദശാംശവും ഫ്രാക്ഷനും വരാത്ത ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ വരുന്നു ഈ ശ്രേണിയിൽ ഇനി വരുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ തെറ്റിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിക്കാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ആദ്യം മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഇൻപ്രോപ്പർ അതായത് വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനാറ് ബൈ അഞ്ച് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് അതായത് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് അടുത്തത് നമുക്കറിയാം നാല് തന്നെയാണ് ഇതിനടുത്ത് വരുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പോയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പതിനെട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് പതിനെട്ടിൽ നിന്നും പതിനാറ് ബൈ അഞ്ച് കുറച്ച് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് പതിനാറ് ബൈ അഞ്ച് അതായത് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായത് കൊണ്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ എഴുതാം അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാം പതിനെട്ട് മൈനസ് പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് വീതം കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം വീണ്ടും കൂട്ടാം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കൂട്ടാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനോടൊപ്പം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഛേദങ്ങൾ എപ്പോഴും തുല്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ എഴുതാം മോൾ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ അഞ്ച് അപ്പൊ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ അഞ്ച് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫേ ചെയ്ത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആക്കാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും രണ്ട് ഇതിനെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൻ വീണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആറാണ് അപ്പൊ അത് വരുന്ന അടുത്ത പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആറ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഓപ്ഷനകത്തുള്ളത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ അഞ്ചിന് നമ്മൾ മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലും നാല് ബൈ അഞ്ചും നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഓപ്ഷനല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് അതാണ് സാധാരണ അടിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാലും നാല് ബൈ അഞ്ച് എഴുതാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആറാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമഭുജ ത്രികോണ ആകൃതിയിലുള്ള മൈതാനത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കുട്ടി നടക്കുകയാണ് ഒരു ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നിടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മൈതാനത്തിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം നടക്കുവാൻ എത്ര ചുവട് വയ്ക്കേണ്ടി വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണ ആകൃതിയുള്ള ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോ വശവും മുപ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഒരു കുട്ടി ഇതിന് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതുവഴി കറങ്ങി ഇതുവഴി കറങ്ങി ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണോ അത്രയും ദൂരമായിരിക്കും കുട്ടിക്ക് കറങ്ങേണ്ടത് ചുറ്റുമുള്ള ദൂരം എത്രയാണോ അത്രയും ദൂരമായിരിക്കും കുട്ടി കറങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നു വരുമ്പോൾ എത്ര ചുവട് വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒരു ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കുട്ടി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ദൂരം അതായത് മുഴുവൻ ദൂരവും നടന്നു വരുമ്പോൾ എത്ര ചുവട് വയ്ക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആകെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുട്ടി നടക്കേണ്ട ദൂരം അതാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നടക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് അതായത് തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി കുട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ചുവടെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടി മീറ്ററിലേക്ക് സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് ഒൻപതിനായിരം സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കുട്ടി നടക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രാവശ്യം കുട്ടി നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഒൻപതിനായിരം ബൈ അറുപത് ആയിരിക്കും ആ കുട്ടി നടക്കേണ്ട ചുവടുകളുടെ എണ്ണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപ
വ്യാസാർദ്ധം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തമാണ് നമുക്കറിയാം വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പിന്നെ പറയുന്നത് വ്യാസാർദ്ധം എന്നാണ് അർദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എന്നാണ് അപ്പൊ അർദ്ധഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോളത്തിന്റെ പകുതി അർദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എന്നാണ് അപ്പൊ വ്യാസാർദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാസത്തിന്റെ പകുതി വ്യാസത്തിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരമാണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ആരമാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ആറിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് വരും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കൂടെ ഒരു പൈ ഉണ്ട് പൈ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് അടുത്ത പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായി അടുത